ஹலோ நமஸ்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ராமன் டுட்டோரியல் ஃபார் சேக்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லரும் கூட டி டி பரீட்சை பரதிக்கு சித்தராகித்தீரா ஓ ஆகாதே இவத்து நம்ம ஏன் பண்ணோம் அந்தே சமாஜ விஜான போதனா சாஸ்திரக்கு சம்மந்தப்பட்ட கெலவந்து சம்பவனீய பிரச்சனோத்தரங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஜொத்தே இ எல்லா பிரச்சனைகளும் கூட கழ எக்ஸாம்ஸ்னால் அப்பியர் ஆதந்த பிரச்சனைகளாகிருத்தே ஸோ இவத்து நான் இதில் நீவு ஹேகே ஆன்சர் மாடபோது ஹாகே அஷ்டே அல்ல போதனா சாஸ்திர அந்த தக்ஷண நீவு யாக நர்வஸ் ஆகிர அதுவா அதில் ஏனே இல்ல போதனா சாஸ்திர அந்த இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ ஜஸ்ட் நீவு ட்வெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ்ன நீவு சோஷியல் சயின்ஸ்னி ஜஸ்ட் இதில் போதனா சாஸ்திரத்தை தக்கொள்ளபோது பல ஈஸியாக ஸோ ஏன்தே நிமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி பரபேகாகத்தை இல்லை ஆக்சுவலி சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ்னால் நிமே ஃபார்ட்டி மார்க்ஸு ತುಂಬ ஹெவியாகிருத்த ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅಂದ ಸ್ಪಾಟ್ ನೀವು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿನ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಖಂಡಿತ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಯಾವ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ದಿ ಕ್ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದು ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂತೀರಾ ನೋಡಿ ಈ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಸೊ ಬೌದ್ಧರ ಕಾಲದ್ದು ಜೈನರ ಕಾಲದ್ದು ಅನಂತರ ಗುರುಕುಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿ ಎಡ್ ಸೆಷನ್ ಬಿ ಎಡ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹುದನಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಆಧಾರದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದೆನ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಂಗಾದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದು ಉದ್ದೇಶ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ದೇಶ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಆ ವಿಷಯದ ಆಳವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಹೋಗ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪೌರತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆ ಒಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೌರತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದಾ ಹೌದು ನೋಡಿ ಸಮಾಜ
ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಸಲುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪೌರ ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಲುವಾಗ ಭಾಳ ಈಸಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಜೈನರು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೌದ್ಧರು ಒಬ್ಬರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮು ಹಿಂದೂ ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಆಚರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು ಇದು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏಕದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೊಂಗೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾದಂತಹ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮದು ಆಡು ಭಾಷೆ ಅದು ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಒಂದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖೆಗಳ ಅನ್ವಯ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಂಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಇದೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಲ ರೇಖೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಆ ರಾಜ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಈ ಪೌರತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಭೂಗಳ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಸಿ ಇ ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸೊ ಹೀಗಂದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಸಿ ಇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಗುವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗುವಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಟ ಪಾಠಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾಟಕಗಳು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೆತನದ ದೊರೆ ವರ್ಧನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅತನನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಯನ ಇವೆರಡರಿಂದನೂ ಕೂ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆ ಮೂಲಕ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಬೋಧನೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ನಾಲ್ಕು ಕೊಠಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲಿಯೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪನ್ಯಾಸರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು ಹೌದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರೇನೇ ಒನ್ ವೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ವಿಧಾನ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಧಾನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ತರಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಾಗ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿ ಬರೋದು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆತ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಫಿಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೈಜವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳಿಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಉಕ್ಕಿ ಅರಿಯುತ್ತೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಬಿಡಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಗಡಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಡಿಗಳನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾದುದು ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಭವ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಡಿ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಮತ
ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವೇ ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವೇ ಒಳಗೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಮಹಾನೀಯರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿವಿಧ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ತಾವು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಈ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲೇಬೇಕು ಈ ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜಿ ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಎಂಥ ವರ್ತನೆ ಕೇಳಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀರು ಹೇಗೆ ಪೋಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮನೋಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡಿ ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸೊ ಕಿಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಇದು ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸೊ ಈ ಸಂಸತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಧನೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಸಾಧನೆ ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನಾಡು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿದೆ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತಿಹಾಸವು ಹಲವಾರು ಮಹಾನಾಯಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಇರುವ ದಾಖಲೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನೆಯ ಉತ್ತಮ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ನೀವು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನಾಯಕ
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಗಾಯನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೀತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಾಯನ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ನಾನ್ ಮೇಲು ನೀನ್ ಮೇಲು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಥ್ಯಾ